pindah ke PLTS langsung menyalakan relay dan menunda dengan TDR selama 5 detik oke kita coba 1 2 3 ya 1 2 3 ya perhatikan sudah 12,7 12,8 di angka 13 dia akan hidup menghidupkan TDR mendelay 5 detik ya TDR on hitungan kelima dia akan on kan PLTS ya jadi seperti ini Oke sekarang lagi bekerja PLTS ya karena baterainya masih lumayan ada 12,4 dan di angka 11,5 dia akan off PLTS nya maka ATS ini berpindah ke PLN ya 1 2 3 Oke langsung turun ya di 11,7 perhatikan di 11,5 ya sebentar lagi 11,5 dia akan pindah ke PLN ya langsung ke PLN ya berarti baterai ya jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua oke jadi hari ini ya ada permintaan request dari subscriber jadi bang ATS analognya bagaimana ditambah PDR atau timer delay jadi hari ini saya buatkan ya cara menambah timer TDR jadi inverter agar standby beberapa detik dan tidak kaget untuk mendapatkan beban besar. Oke lanjut kita simak di depan ini. Jadi timer TDR sudah ada ya di sini dan yang ini relay DC 12 volt dan di sini ATS analognya ya yang digerakkan oleh motor atau dinamo dengan 12 2 NCB yang kiri N dan R di dalamnya NCB jadi bebannya maksimal 63 ampere lumayan besar untuk bebannya dan sudah dipasang dia punya NCB juga untuk pengaman sebelah kanan dan sebelah kirinya NCB juga sebelah kiri dilengkapi sudah dengan lampu indikator beban load dan lampu indikator lagi beban load untuk PLTS nah jadi bacaan di sini ya PLTS sebagai dia punya utama ya prioritas utama dan PLN sebagai backup jika baterai PLTS low atau mendekati batas yang kita tentukan sudah mau habis seumpamanya 11 volt atau 11,5 volt maka otomatis transfer ke PLN ya jadi sudah disambung kabel untuk PLN colokan dan yang satunya kabel untuk inverter ya di video ini ya dicontohkan inverternya pakai yang kecil supaya mudah pengambilan video dan pakai aki juga yang kecil supaya lebih mudah untuk pengambilan juga ditambahkan charger ya charger aki untuk menaikkan tegangan jadi di sini ada LVD sudah di setting ya Oke kita langsung on kan LVD nya yaitu di plus dan minus kita connect ya jadi LVD sudah hidup terbaca tegangannya 12,6 volt ya Oke, jadi kita cek. Nah, ini sudah kita setting ya. Di batas bawah ya. 11,5 volt dia akan off. Dan batas atasnya ditambah 1,5. Jadi 11,5 tambah 1,5. 13 volt batas atas dia akan on. Berarti nanti posisi ATS ini jika baterai di angka 11,5 volt maka dari PLTS akan transfer switch ke PLN sebagai backupnya. Dan di sini ya sudah perkabelan sudah kita sambung ya. 
untuk menghemat waktu jadi cara penyambungan kabelnya ada di description ya untuk dari awal pemasangan perkabelannya ya jadi seperti ini ya untuk kabel sudah kita sambungkan jadi dari input inverter masuk ke NCB dan masuk ke TDR nah dari TDR masuk ke input ATS baru menggerakkan ATS jadi cara kerjanya jika baterai full di angka 13 maka menjalankan dia punya relay 12 volt dan menghidupkan inverter otomatis jadi kabel inverter on off nya sudah kita keluarkan nanti kita sambung ke pin nomor 3 dan 6 nah jadi seperti ini dia akan otomatis hidup mencapai 13 volt maka menjalankan TDR TDR seumpamanya kita setting di 5 volt eh, di 5 detik maka selama hitungan 5 detik inverter sudah standby menggerakkan dia punya ATS ini oke okay, jadi cara kerja seperti itu ya dan kita akan tes dia punya ATS ini ya jadi wiringnya ya nanti saya lampirkan juga di video ini untuk skema wiringnya oke okay, langsung kita sambungkan ya pertama switch on off ya jadi on off ini yang di dalam ya seperti ini ya jadi di dalamnya kita paralel seperti ini ya jadi di paralel seperti ini kabelnya langsung dikeluarkan jadi dua kabel seperti ini jadi ini untuk saklar otomatisnya masuk ke relay jadi bisa manual on off ini dan bisa otomatis pakai saklar relay yang ini oke langsung kita pasang kabel on off atau saklar ke relay ya kita cabut terlebih dahulu untuk timer pakai timer seperti ini ya Omron H3CR jadi sini sudah settingan di 5 detik jadi hitungan ke 5 detik dia akan on dan ada wiringnya di sebelah sini ya kita disconnect kita akan sambung switch relay nya langsung kita sambung di dia punya pin nomor pin nomor 8 ya kita sambung pin nomor 8 ke 6 bisa atau pin atau pin nomor 1 dan 3 bisa atau 8 dengan 6 bisa nah jadi yang sekarang kita sambung ke pin nomor 8 dan 6 sebagai saklar otomatisnya Oke, sudah terhubung ya pin nomor 8 dan tinggal kita sambung ke pin nomor 6 ya sudah tersambung kita pasang kembali untuk relay nya dan timer nya ya jadi seperti ini ya Oke kita connect lagi dia punya LCD ya sudah connect dan kita connect inverter plus inverter kita connect negatif kita connect ya jadi terbaca 12,5 ya untuk dia punya tegangan aki Ya, jadi settingannya sudah di setting ya 11,5 yang paling bawah dan ditambah 1,5 berarti 13 volt. Maka relay akan on dan inverter on, maka timer akan on dan menghidupkan ATS ini. Oke, sekarang kita colokan ya inputan dari inverter ke ATS. Ya, sudah connect ya dan PLN kita akan colokan ya oke kita onkan ya dia punya 
in, uh, ATS dan sekarang masih di backup PLN dan kita hidupkan di PLTS NCD nya oke okay. sekarang karena tegangan masih di 12,5 inverter tidak bekerja dia bekerjanya proses kerja di antara 13 volt 13 volt batas atas baru inverter on oke okay. langsung kita bantu dengan charger ya charger supaya menaikkan tegangan untuk inverter ya kita colokan charger terus kita hubungkan dan negatif kita hubungkan oke okay. sekarang 12,9 ya di 13 dia akan on ya maka langsung on ya pindah ke PLTS lampu hijau sudah menyala dan sudah bekerja ya sekarang kita pindah ke supaya dia 11,5 ya charger kita lepas 11,5 di LVD tegangan aki 11,5 maka dia off pindah ke PLN ya perhatikan di voltase LVD sekarang 11,8 Ya, dia akan turun terus dan berpindah sekarang 11,7 berpindah ke PLN. Ya, jadi seperti ini ya. Ya, nanti lampu merah akan nyala di 11,5. Ya, sebentar lagi. Ya, dia akan langsung berpindah ya. Jadi sekarang sudah memakai backup dari PLN. Jadi cara kerjanya seperti ini. Oke, sekarang kita alihkan lagi ke PLTS. Jadi solar panel mengcas aki mencapai 13 volt di LVD maka dari PLN pindah ke PLTS. Ya, langsung kita cas untuk aki ini dengan solar panel. Ya. Nah, perhatikan tegangannya ya sudah naik 12,7 di angka 13 volt. Dia nyala dan TDR sudah hidup ya menunda 5 detik. 5 detik dia akan hidup. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Oke, okay, sekarang bagi pekerja PLTS ya, karena baterainya masih lumayan ada 12,4 dan di angka 11,5 dia akan off PLTS-nya, maka ATS ini berpindah ke PLN. Ya, 1 2 3. Oke. Okay, langsung turun ya di 11,7. Perhatikan di 11,5 ya, sebentar lagi 11,5 dia akan pindah ke PLN. Ya, langsung ke PLN ya. Berarti baterai PLTS sudah low atau kita setting di 11,5 dia sudah low. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Dan jika baterai di angka 13 volt batas atas maka dari PLN otomatis ke pindah ke PLTS. Langsung menyalakan relay dan menunda dengan TDR selama 5 detik. Oke, kita coba 1 2 3. Ya, 1 2 3. Ya, perhatikan sudah 12,7, 12,8 di angka 13. Dia akan hidup menghidupkan TDR mendelay 5 detik. Ya, TDR on. Hitungan kelima dia akan onkan PLTS. Ya, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita tes untuk dia punya TDR. Kita setting di angka kira kita kira-kira di angka Ya, 8 detik ya Jadi kita perpanjang Seumpamanya Ya, kita Pindah dulu ke PLN Angka 11,5 dia pindah ke PLN Ya, sebentar lagi PLN Ya, oke okay. Sekarang TDR sudah disetting di Angka 8 detik Ya, langsung kita Nyalakan lagi Ya, voltase naik Sampai 13, TDR akan hidup Ya, perhatikan TDR 12,9 Ya, TDR langsung on Menilai sampai 8 detik Ya, perhatikan dia 8 detik Pindah ke PLTS Ya, jadi seperti ini cara kerjanya Oke, jadi sharing atau berbaginya ya Sampai di sini, semoga bermanfaat